365 godina mi Srbi smo bombardovali Evropu. Berlin, London, Paris, Washington, Amerika. Mi smo je 878. godine okupirali Evropu. Mi smo 14. godine s trupama napali sa svim mogućim trupama Evropu. Mi smo 41. 6. aprila bombardovali Evropu. Mi smo od 1. do 15. septembra sa 3000 letova 1995. godine bombardovali Evropu i pale u Evropu. Mi smo od 24. marta 78 dana 1999. godine bombardovali Evropu u Ameriku. Čekajte, mi hoćemo u Evropu i idemo. Kako ćemo u Evropu kad smo je bombardovali? Kad smo je tolika zla nanjeli, mi srpski narod. U oči 1. aprila, odnosno već u jedan sat 1. aprila, mi smo u Berlinu, Arizu, Londonu, Vašingtonu napali crkvenu kuću kraj crkve i evo slike šta smo uradili od ljudi. Mladića Aleksandra, tukli smo mu glavu o zid, kukla mu je glava, krv na uši, nosa nema. Oca njegovog sad smo tukli, rotu sveštenika Evropskog rata, Jeremija se zove. Ovo su slike, nemojte me pitati kako, uskoro će izaći na javnost, kao što su izašli na javnost paljeni tri srbi, dva srbina i srpinja, dvoje u Brizanu, jedan u Kosu u Polju, pred bolnicom, kao što je spaljen Deljus, Ljeviška i 30 crkava. A kad smo mi tek objavili te slike, onda je Evropa opet obtužila nas. Evo zašto je otac Justin govorio o licemerju evropske civilizacije. Čovjek koji je dobro upoznao i živeo, i do srži proživeo tu lažnu hipokriziju, mi danas na delu vodela te i takve humanističke navodno Evrope doživljavamo. On je čovjek koga sve rane njegovog i našeg roda vole. Zato sam teo da vam pokažem ove fotografije. Ta dva mučenika koja treba uneti u kalendar oca Jeremiju i sinom Aleksandra, oni su na palama više od sad mučili. I onda su licemerno izdali saopštenje da su dinamitom probili vrata prim zemlju, a onda je od te eksplozije oni su ranjeni na drugom spratu, a nije ranjena popadija koji su zatvorili u sobu i nije ranjena u drugom stanu, opet na istom spratu popi popadija, nego je gađan onom bombom iz puške koja one sveštuje šok bombom, pa kad je pao u nesvest, promašenja je bilo dovoljno da ta bomba prođe po sobu da bi se ono ne svestio, Našao se na podu vezan, kad se probudio iz nesvesti, i žena mu vezana popadija preko nogu prebačena. A oni nisu ništa radili, a popadija u drugoj sobi je oca Jeremiju čula sad kako kuka. Na zidu su ostali tragovi kose od glave, toliko je tučeno, glava u zida su se zalepila na onaj malte kosa, krvavi zidovi krvav pod. I nikom ništa, oni koji su nas bombardovali 15 dana sa 3000 letova u Republici Srpskoj, dobro pamtim tih 15 dana septembra 1995. Posle su nas 78 dana bombardovali. I opet mi smo krivi. Kivni su što smo ih prepoznali, kako je rekao pesnik, za Kosovo. 
ili su šitari što one jadne sestre mučenice žive iz devina otac je s tim pomagao 47. i 8. godine kad je tamo bio srušen i spaljen manjački jedan se nijamin Bošković vučen po putu ko vreća ko snop i raspadao se u parčadima pa su kivni što te sestre neće dobro i tevica pa su ih nasilu i zbacili pa sad su kivni što će da se vrate na zgaz to je braćo i deco Lola Nemonska kivan je djavo na gospoda kivno je zlo na dobro kivan je greh na čistotu i svetinju kivna je nepravda na pravdu kivna je tamna na svetlost kivno je ropstvo na slobodu kivno je nečoveštvo na čojstvo mi smo narod sa mnogo grekova i to ne poričemo ali kad vidimo licemerije levog razbojnika s desne strane, s leve strane krstara govoriti, kako se podruguje mi kao desni krešni sa krsta vapijemo po meni na se gospodu u carstvu pomenu i to je naša nada zato nam je Bog dao i vladiku Nikolaja i oca Istina i milion mučenika u zemljama srpskim od Kosova do Jadovna i opet im to nije dosta opet i dalje ganjaju srbe sklapaju nepravedne ugovore na našu štetu gaze ih nemilosrdno bestivno, besravno kao što kaže i Dejton i taj famosni i 12, 14, 44 ili humanosti dogovor koji su oni potpisali i to licemer je njima ne smeta a kad smo mi odbacili recimo sramni pakt onda su nas bombardovali na današnji dan ili kad smo govorili da nije Dejton dobar ne, 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 ko je protiv Dejton oni su sad svim silama protiv Dejtona jer hoće da nas gaze i niko ne kaže da je to rušenje onoga što su oni nama nametnuli skoro tri veka oni nama nameću rešenja iz te famozne Evrope i nikad nisu priznali su oni krivi za posljedice tog nepravednog nametanja nama njihovi rešenja sad su hteli i Srbiji da nametnu bombardovanjem, pa onda posle lakejskim ugeranjama ima ih još pa su se bili do vlasti popeli pa kad god se malo odupremo onda smo krivi jer su krivi na nas da prepoznajemo nikomu ne pravi to je djavo stavno radi ne samo da mu vršimo volju nego da mu aplaudiramo nemojte vraći o Valjevci nemojte radi Nikolaje i Justina da se podajete lako tim da su šarene laža bilo bi bez razdena nego tim demonskim zamkama koje nam nameću servirajući da je Evropa Evropa gospoda Evropa je na palama radila ovo što ste vidjeli nismo mi u Evropi ovo radili ti su ljudi već u carstvu nebeskome to što izjavljuju stramno naravno po diktatu lekari da se stanje ne promenje oni njih drže na animaciji mehaničkoj a oni su a oni su reselice u carstvu nebeskom može se držati srce pluća i pojedine organi mnogo duže ali kad su glave razbijene i kad su ljudi bili 
možda već i u prenošenju mrtvi. Oni su i tako i uzeli, trpali u helikopter i izbacili u hodnik u tu zemlju. I otišli. Zašto nas lažu i zašto nas pocenjuju da smo tako grupi, tako govore na Kosovu. Nije to bilo, to su bili etnički sukovi. A ono je bilo u stvari pogrom jednog naroda, njegovi svetinja. Govori znikovački licemer Rugova, koji glumi evropsku diplomatu, kako su crkve na Kosovu bile njihove, pa su ih srbi osvojili, što ih sad bale, ako su njihove. Otac Justin je to raskrivao, a raskrivao onim bogočovečanskim operacijonim nožem, rečju Božom koja je rasveca do zglobova, do zglapova, do razlanja duše i tela da bi izbilo zdravlje, svetlost, istina, pravda na videu. Teško nam je od nas gospod, Bogo čovek, oca Justine, Vladike Nikolaja i veliki se doka pristovih u našoj dana krepi, uverava, da su mi na njegove strane. Izrešava se sve nekako u spraznu. Na veliku gospodinu u Jedanesu napravili markale kad je sva naša maltene i vojska i narod bili u crkvi. Oni su napravili markale. Evo, na cvijetu se nas bombardovali četres prve, evo u ove dane Hristos ide na sradanje i redili su nam ovo što je na palama prirećeno i bestidno se dalje i crnene keze posadane. Znam da će reći ovi šaka jada euroslinavaca u Beogradu i ne znam da je verovatno ime i u Valjevu da mrzim evo mrzim zlo i zlobnika, zlonačalnika satanu i one koji mu služi. Ne može se čovjek spasti Ostati čovjek, biti čovjek, a da voli zlo, a da voli greh, a da voli nepravda, da voli lak, a da voli licemerje. Zato je otac Justin bio prorok našeg doba koji je to razobličavao, razotkrivao. A kako? Čuste li kako se srna ispovreda? Čitajte ga i u ovoj knjizi koja je na pet jezika sastavljena pošto koji su ga preveli i prevode, a i ujedno da u jednoj knjizi mogu da naći. Kako on, veliki molitvenik, veliki suznik, plačnik, koji je remija nad svojim narodom i nad čovečanstvom plače. Zato je otac Justin veliki dan našoj narod i veliki putovac. Daj Bože, da i u jednom drugom većem ministarstvu shvate da ovaj narod nije ono što oni od njega hoće. Da nas unakaže, da nas kloniraju po svom liku i podobju, demonskom, licemernom, nečovečnom. Nego je ovaj narod poži narod i kad posrće, on priznaje da pode po srnu, pa ustaje, pa se umiva, pa se suzama pere, pa se ispravlja i uspravlja. Ovo je narod koji ima takve talente, koji ima takvu divnu decu. Malo pre mi jedna tu u crkvi dade neku kaljetkicu, ovo za jedno šipkarče ponesi na poslovu. Tu, u Valjevu, ne uzeo sam Valjevu, hvala joj. Taj narod, oni hoće da kroniraju u poslici satane narod, a neće uspjeti. Otpor našeg naroda je takav, da su veće naše snage trpljenja i otpora nego njihove tiranstva i globe, i licemerija, i osvetoljubivosti. Istrajat ćemo i zdržat ćemo. To nam kaže Hristova Golgota, peva Vladika Nikolaja. 
ja sam s vama rode srpski celi, više sada nego za života. Budi strpljiv, dan će da zaberi, to ti kaže Hristova Golgota. To je bio Olega Nikolaj pred upokojenje. To nam poruči otoći u stinu. Ne vero u Hrista vaska sloga. U strahotu krsta, ali i u pobedu krsta. Zato neka i ovo večer i sutrašnji dan i ova velika nedelja više nas posjeća na Hrista i na ove svetelje nego na lobnike i licemere koji nam rade ovo što nam rade. Ali neće dugo, nicija nije gorela do kraja. I još samo da vam prenesem pozdrave. Rekao koji se pozdravlja mladi Justin 20-godišnjeg iz Atine koji Zadnji čas spreče nije mogao doći, a roditelji su mu došli, prenošli su se uzeli, uzmu blago od oca Justina, pa su dobili posta petoro dece. Peto su dete nazvali u Justinu. Da vam prenesem i pozdrav vladike Hercegovarsku Josećino Grigorija, koji vas pozdravlja, jer on je morao danas da bude na palama i doboju, i koji kaže da izdržimo, izdržat ćemo, Jača su naša trpila nego njihova zloba. Da izdržimo zato što je Hristo sa nama, a sa njima je onaj nepomenik. Zato je tako kivan, zato je tako agresivan, zato je tako nastupljiv. Ovo nisu samo lepe reči, ovo nisu fraze, ovo je živa istina. Gde god su oni došli, tragovi i smrdene čovešte, Oni su došli, da smo mi oslobodili Hercegovini pola Bosne pred Berlinskim kongres, pa nam nametnuli Austri. Oni su došli 14, oni su došli 41, oni su došli 95, pa 99. Evo i sada, uz njihovu podrutu se ovo dešavalo na Kosovu. Paljene su prizvene u sve crkve i ladičanski dom uz pomoć Nemaca, koji su došli da garantuju mir, kako ih nije sramotan. Samo za ono što su nam radili od 41. do 45. Za jednog uvijenu u Nemca sto su nas trebali. Za jednog uvijenu u Srbena Kosovu nisu ni jednog šipara ukapsilja, kamo li streljali. Tako neće ni ove ukapsiti za ovu dvojicu mučenika na palama. Dragovi i smrdene čoveštvo. To je reka koju treba da shvatimo. To je reči iz kusa na tom narodu. Ali ne ostajemo na tome. To su samo konstatacije gorke kao proročke, nego smo okrenuti vas k senju i Hristu vas poslovno. Zato živeće ovaj narod, jer je živ Bog naš i živeće biti duša naša.